ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மேக்ஸ் அண்ட் தமிழ் சேனல் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் ஜாமெண்ட்ரி எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் தேர்ட் சம் கன்சிடர் த கிவன் பர்ஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்ஸ் அண்ட் சே வெதர் ஈச் பேர் இஸ் தட் ஆஃப் கான்க்ரியன் ட்ரையாங்கிள்ஸ் இஃப் த ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஆர் கான்க்ரியன் சே ஹவு கான்க்ரியன்ட்னா அது சே ஹவு இஃப் தே ஆர் நாட் கான்க்ரியன் சே ஒய் ஒய்னு சொல்லணும் அண்ட் ஆல்சோ சே If a small modification would make them congruent. அது கான்ட்ரியன்ட் ஆகலைன்னா நம்ம மாடிஃபை பண்ணி இதை பண்ணுனா இது கான்ட்ரியன்ட் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன செய்யணும் சொல்லணும் இதுக்கு நான் எயித் ஸ்டாண்டர்டில் கான்ட்ரியன்ட் ட்ரையாங்கிள்ஸ்க்கு நான் தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன் ஆனாலும் திரும்ப ஒரு தடவை ஞாபகப்படுத்துகிறேன் இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க த கிவன் பர்ஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்ஸ் இப்போ இது ட்ரையாங்கிள்ஸ் இல்லை இது ஒரு ஸ்கேல் இல்லை இது ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்குது இது ஒரு ஸ்கேல் இது ஒரு ஸ்கேல் இப்ப பேர் ஆஃப் ஸ்கேல் இந்த ஸ்கேலுக்கு மேல இந்த ஸ்கேல வைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க எப்படி இருக்கு பெர்ஃபெக்டா பெர்ஃபெக்டா என்ன செஞ்சிருக்கு கரெக்டா இந்த இந்த லென்த் இந்த பிரெத் இந்த ஹைட் எல்லாமே எப்படி இருக்குது கரெக்டா இருக்குது இதுதான் கான்க்ரியன்ட் இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன் கான்க்ரியன் ட்ரையாங்கிள்ஸ்னா ஒரு ட்ர ஒரு ட்ரையாங்கிளுக்கு மேலே இன்னொரு ட்ரையாங்கிளை வச்சா அப்படியே பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் ஓகேயா சரி கன்சிடர் த கிவன் பேர்ஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்ஸ் அண்ட் சே வெதர் ஈச் பேர் இஸ் அ கான்க்ரியன்ட் அப்படி சொல்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் இருந்தால் சொல்லணும்னா உங்களுக்கு சிம்பிளாக ஒன்று ஒரு மூணு கண்டிஷன் ஒன்று சைட் 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 இல்லையா த்ரீ சைட்ஸ் ஒரு ட்ரையாங்கிளுக்கு எத்தனை சைட் த்ரீ சைட்ஸ் அப்படி இல்லைன்னா ஆங்கிள் சைட் ஆங்கிள் அப்படி இல்லைன்னா சைட் ஆங்கிள் சைட் ஓகே இந்த மூணுல ஏதாவது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணினா கூட நம்ம என்ன செய்யலாம் கான்க்ரியன்ட் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இப்ப புரிஞ்சிச்சா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் சம் நம்ம பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட்ல ஏ பி கியூஆர் பி கியூஆர்ங்கிற ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி அப்படிங்கிற ட்ரையாங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க ட்ரை டயக்ராம் எல்லாம் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துட்டு ஏபி இந்த ஒரு லைனும் இந்த லைனும் டூ லைன்ஸ் சின்ன சின்ன டூ சேமாக போட்டுருந்தா ஈக்குவல்னு அர்த்தம் ஏபியும் பிக்யூவும் சேம் ஓகேயா அப்போ இன் ட்ரையாங்கிள் பிக்யூஆர் அண்ட் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசியில் பிக்யூவும் ஏபியும் ஈக்குவல்னு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க அதை ஒன்றுன்னு வச்சாச்சு கிவன் அப்புறம் ஆர்கியூ ஆர்கியூவும் பிசி ஆர்கியூவும் பிசியும் ஈக்குவல்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ அதுவும் கிவன் வேற இது கொடுக்கவே இல்லை அதான் ரெட் கலரில் போட்டிருக்கு அப்போ இவங்க கொடுத்ததை வச்சு இந்த ரெண்டும் தான் கிவன் அப்போ பிக்யூஆர் இஸ் நாட் கான்ட்ரியன் டு ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி பிக்யூஆர் இஸ் நாட் கான்ட்ரியன் டு ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி அவங்க என்ன செய்கிறாங்க மாடிஃபிகேஷன் பண்ணி அது கான்ட்ரியன்ட்டுன்னு சொன்னால் இப்போ இந்த பிஆரும் ஏசியும் ஈக்குவலாக இருந்துட்டுனா பிஆர் ஈக்குவல் டு ஏசி அப்போ தேர்ட் பாயிண்ட் கிடச்சிரும் இதை மாடிஃபை இது மாடிஃபை பண்ணியிருக்கோம் இது என்ன பண்ணியிருக்கோம் மாடிஃபை பிஆர் ஈக்குவல் டு ஏசி அப்போ பை ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீல சைட் 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 ட்ரையாங்கிள் பி கியூ ஆர் இஸ் கான்ட்ரியன் டு ட்ரையாங்கிள் ஏபிசின்னு எழுதிடலாம் புரிஞ்சிச்சா சரி இப்போ செகண்ட் டயக்ராம் பாருங்க இப்போ ஏபிடி ஒரு ட்ரையாங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அப்புறம் சிடிபின்னு ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குதா அதில் ஏபி ஈக்குவல் டு சிடி ஏபி ஈக்குவல் டு சிடி இது ஒன்று இதுவும் கொடுத்தாச்சு அப்புறம் ஏடி வந்து பிசிக்கு ஈக்குவல் ஏடி ஈக்குவல் டு பிசி அது செகண்ட் பாயிண்ட் கிவன் அப்புறம் பிடி இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கும் இதுதான் இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கும் இதுதான் அப்போ பிடி ஈக்குவல் டு பிடி இது தேர்ட் பாயிண்ட் அதுவும் கிவன் இது காமன் சைட் அப்போ பை இது சைட் 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 பை எஸ்எஸ்எஸ் ஏபிடி இஸ் கான்ட்ரியன் டு சிடி புரிஞ்சிச்சா இதுல மாடிஃபிகேஷனும் தேவையில்ல அவங்க கொடுத்துருக்க டயக்ராம் படி இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுமே காமன் தேர்ட் பாயிண்ட் தேர்ட் சப் டிவிஷன் இப்போ இங்கே ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் இருக்கு இல்லையா பிஎக்ஸ் ஒய் இன்னொன்று பிஎக்ஸ் 
நினைக்கிறேன் மறந்துடாதீங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தொடர்ந்து வீடியோஸ் கிடைக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்